mendengar kata Kalimantan setidaknya terlintas beberapa hal di benak kita. Seperti terkenal oleh sumber daya alam, yaitu tambang, terutama batu bara, bahkan menjadi penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Kemudian juga dikenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai, karena banyaknya sungai yang mengalir di pulau ini, dari sungai-sungai besar sampai anak sungai yang paling kecil. Kemudian juga dikenal dengan suku Dayaknya, yang dengan adat, budaya, yang kaya, unik, dan juga kental. Lalu hutan belantaranya, yang juga sangat lebat, menjadi rumah bagi salah satu hutan hujan tertua di dunia. Bahkan juga dikatakan sebagai salah satu paru-paru dunia. Dan tidak pernah lupa, yang paling melekat dari Kalimantan adalah dikenal sebagai pulau dengan label mistis. Wow, wow. Amazing, seru. Nah, setidaknya itulah yang ada dalam benak orang-orang tentang Kalimantan. Lalu, dari beberapa hal tersebut, kok bisa nimbrung itu mistis? Ya, karena memang stigma itu melekat sekali pada Kalimantan. Ada apa dengan Kalimantan sehingga membuat orang-orang berpikir bahwa Kalimantan adalah tempat yang mistis atau tempat yang lebih condong ke hal-hal yang bermangsa gaib? Ya. Banyak cerita-cerita seperti itu di luar sana tentang Kalimantan. Bahkan bagi banyak orang, kisah-kisah kemistisan ini lebih populer dan menarik untuk dibahas. Begitu pula bagi saya, hal ini menarik bagi saya. Why stigma Kalimantan mistis itu lekat banget? Ada apa? Bagaimana bisa? Jadi, mari kita bahas beberapa faktor yang membuat pandangan orang-orang tentang pulau Kalimantan menjadi seperti itu. Faktor pertama ini adalah yang paling simpel. Mengapa Kalimantan terkenal dengan kemistisannya? Itu karena Kalimantan melahirkan banyak kisah mitos, urban legend, dan cerita-cerita berbau mistis, magis maupun supranatural yang menarik atau unik. Yang kemudian itu didukung dengan selera masyarakat Indonesia yang memang menyukai hal-hal berbau gaib. Jadi begini, maksud saya, oke, okay, katakanlah Kalimantan memang mistis. Yang jadi persoalan kan, kenapa bisa label itu diberikan? Setiap daerah punya kok hal mistis, tapi nggak juga dicap sebuah daerah yang mistis. Mungkin di situ Pak Hari paham maksud saya. Nah, jawaban saya, karena Kalimantan menjadi salah satu menghasil produk-produk terbaik dari kisah-kisah mistis maupun cerita-cerita bermaksud segai. Jadi katakanlah Kalimantan ini sebagai sebuah perusahaan film yang besar yang menghasilkan banyak film horor yang juga laris. Eh, tapi tunggu dulu. Kenapa bisa laris? Karena film itu dipromosikan atau dilemparkan ke wilayah yang memang orang-orangnya penggemar film horor. Apalagi kalau ternyata film itu memiliki kualitas yang baik, oke okay, dan menarik. Bahkan ditambah lagi dengan fakta bahwa film horor itu sangatlah banyak maka itu akan menjadi sebuah perpustakaan besar dari film-film horor. Tinggal pilih, Anda mau bentuk film yang mana. Nah, mau tidak mau, perusahaan film ini akan dilabeli sebagai perusahaan film horor. Iya kan? Bener nggak? Terus siapa yang melabeli? Ya kita sebagai para penonton. Masa perusahaan film itu sendiri? Kan kebedaan banget sih. Nah, perumpamaan barusan itu menjelaskan bahwa salah satu faktor labeling mistis pada Kalimantan adalah karena Kalimantan ini memang memiliki banyak sekali kisah itu Duh, kisah-kisah ataupun hal-hal bernuansa mistis dan hal-hal seperti itu adalah kegemaran orang Indonesia dan akhirnya semakin terangkatlah nama Kalimantan sebagai stigma mistis coba bayangkan kalau sedikit atau tidak ada yang antusias terhadap hal-hal bernuansa mistis pasti tidak akan ada yang peduli kan Memang, kita orang-orang timur antusias akan hal-hal yang berbudaya seperti urban legend, mitos, dan lain-lain. Karena itu, sudah tanpa sengaja dibenamkan ke dalam pikiran kita sejak kita kecil dan secara turun buka. Misal, Oh, pohon besar ini jangan ditebak. Ada penunggunya sejak dulu. Kalian bisa ketulahan. Atau, 
Oh itu batu besar itu bersemayam roh roh gaib yang menjaga penduduk desa ini. Nah itu contohnya. Jadi mau itu pohon benar ada penduduknya atau tidak, mau batu itu benar bersemayam roh roh atau tidak, intinya hal-hal semacam itu ditanamkan ke dalam benak kita sejak kita kecil dari kakek, bapak sampai cucu sehingga tanpa sadar kisah-kisah dan hal-hal yang bernuansa mistis itu hidup bersama kita. Itulah yang namanya pengaruh dari sebuah budaya. Lalu faktor kedua adalah stigma mistis dan barbar pada masyarakat Kalimantan, terutama suku Dayak yang dibangun sejak era kolonial. Sejak era kolonial, banyak penulis-penulis barat yang memasarkan tentang kehidupan dan situasi di Kalimantan pada masa itu. Dalam buku-buku itu, pribumi Kalimantan digambarkan sebagai orang-orang barbar, masyarakat yang belum dewasa, dan sering melakukan praktik-praktik berbau mistis dan supranatural. Bahkan dalam sebuah buku yang terkenal dengan judul Headhunters of Borneo, yang menulis tentang kebrutalan dan kebarbaran suku Dayak, di mana suku Dayak melakukan praktik-praktik yang bisa dikatakan ganas. yang didasari oleh kepercayaan magis dan supranatural. Buku ini hanya salah satu dari sekian banyak buku yang membuat stigma dan citra mengerikan terhadap masyarakat Kalimantan, terutama suku Dayak pada masa itu. Dan masih banyak buku atau tulisan-tulisan lainnya. Nah, tulisan-tulisan ini menurut saya terlalu dilibikan. Seakan-akan masyarakat Kalimantan pada saat itu hidup dalam ketidakteraturan tanpa adanya hukum. Mungkin di video depannya saya akan membahas tentang hal ini. Nah, tulisan dari para penulis barat inilah yang membangun citra dan image buruk terhadap pribumi-pribumi Kalimantan yang terus berlangsung hingga sekarang, menembus zaman. Yang, walaupun saya percaya, itu sudah tidak relevan lagi. Namun tentunya cerita-cerita tentang ganas, mistis, magis, supranatural tentunya pasti masih membukas. dan terngiang di telinga orang luar sampai sekarang. Faktor ketiga, tragedi yang dibarengi dengan kisah-kisah magis. Halal seperti ini sebenarnya agak sensitif untuk dibahas, namun ini perlu untuk menjelaskan mengapa label mistis sangatlah melekat untuk orang-orang Kalimantan. Banyak cerita dalam tragedi masa lalu di Kalimantan yang dibarengi dengan isu-isu tentang hal-hal gaib dan magis. Seperti contoh mandau terbang yang muncul saat kerusuhan, kemudian para maya, dan ilmu-ilmu maupun kesaktian lainnya yang digunakan orang Kalimantan untuk membantunya dalam peperangan dan juga pernyataan orang-orang yang melihat dan menyaksikan secara langsung bahwa adanya peristiwa-peristiwa magis di luar nalar. Berbagai tragedi ini juga yang kembali mencuatkan citra mistis dan gaib orang-orang Kalimantan bagi banyak masyarakat di luar sana. Faktor keempat ialah banyak kisah atau peristiwa berbau gaib dari Kalimantan yang sering trending akhir-akhir ini. Tak bisa kita pungkiri bahwa kemajuan zaman dan teknologi membuat kita sangat mudah mendapatkan informasi dan kabar-kabar terbaru. Kita dapat dengan cepat mengetahui apa saja sebuah topik yang menjadi trending di media sosial maupun berita-berita online. Dan memang, akhir-akhir ini isu maupun cerita atau peristiwa yang menilai gaib tentang Kalimantan sering menjadi tren. Jadi tidak usah jauh-jauh, salah satunya seperti mitos sarang jana. yang kemarin sempat menjadi trending yang membahas tentang bahwa ada sebuah kota gaib yang dihuni oleh masyarakat gaib dengan gambaran sebuah kota yang maju dengan teknologi tinggi mau itu mitos atau bagaimana setidaknya trend mistis tentang Kalimantan itulah yang juga semakin memperkuat label mistis pada Kalimantan dan masih banyak cerita lainnya Faktor kelima 
karena pemindahan ibu kota negara. Walaupun tidak ada kaitannya secara langsung, proyek pemindahan ibu kota ini secara tidak sengaja setidaknya ikut andil dalam memperkenalkan kehidupan masyarakat Kalimantan. Masyarakat luar yang dahulunya tidak terlalu peduli, mau tidak mau mulai peduli, penasaran, dan mencari tahu bagaimana sih situasi di Kalimantan, sampai bagaimana kehidupan sosial untuk asli di Kalimantan, seperti adat, budaya, religi, dan lain-lain. sampai ke hal-hal yang berhubung mistik. Biasanya orang luar akan menganggap tempat seperti Kalimantan menyeramkan setelah mendapatkan informasi mengenai pribumi di Kalimantan. Apalagi kalau orang luar tersebut tidak pernah menginjakan kaki di Kalimantan, maka semakin menjadi-jadilah anggapan tersebut. Biasanya sih orang luar begini. Padahal Kalimantan mah biasa aja, sama seperti kota-kota lainnya. Coba kalian tanyakan pada teman-teman kalian yang pernah ke Kalimantan. B aja kali, orangnya ramah-ramah, santuy gitu. Malah pembangunannya oke, tingkat kriminal tergolong rendah. Hutangnya tidak selebat dulu, malah banyak gundul dah. Gundul oleh... Memang kadang gosip itu suka terlalu dilibihkan. Nah, inilah setidaknya beberapa faktor yang membuat stigma mistis terhadap Pulau Kalimantan. Sejatinya Kalimantan sama saja dengan tempat-tempat lainnya. Punya cerita dan keunikannya masing-masing. Punya kelebihannya masing-masing. Cuman, selalu ingat pepatah orang dulu ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan itu berlaku di semua daerah. Sekian video saya, setidaknya bisa sedikit mencerahkan para kaum pencari pencerahan Dan membuka tabir surya, agar terbuka luas. Tanpa terhalang oleh sang blog, sang res, apapun itu. Jadi, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.